，把蓝夫人和藏色心疼的不行，心疼之余还有了担忧。他们开始觉得两孩子关系不好了。起初为无限蓝忘机两人水火不容的时候，演起模范夫妇来倒是像模像样的。现在为无限折腾起蓝忘机来了，他们反倒觉得夫妇感情不好了。蓝夫人贤惠，熬了骨头汤来。藏色果然知道自己的儿子最需要什么，直接买了一个吊床来。要是不给魏无羡买吊床，蓝忘机势必只能去睡沙发。要是强行和魏无羡睡在一起，指不定魏无羡半夜要怎么折腾到自己的腿。好不容易小夫妇能在家团聚，自然是要好好相处，怎么可以分房睡呢？魏无羡咔嚓一声咬下苹果，看着蓝忘机装吊床，蓝忘机有一瞬间觉得自己在养儿子。魏大林，生活不能自理。无羡表示这样的生活很爽。倒是蓝夫人藏色又开始愁了，怎么感觉蓝忘机是做错了事，被魏无羡抓到把柄再做补偿呢？鸡，我自己愿意。羡，好爽。望羡，这才是爱情。小羡，你这腿可太不方便了，妈决定搬过来和你们住了呀。魏无羡拿着的勺子差点掉回碗里。蓝忘机表示沉默。藏色倒没什么意见，有蓝夫人介入了解一下，他们的生活倒是好事。魏无羡又要装了，又要装了，生活好难。蓝忘机可以在一起，说到洗澡。晚上吃完饭之后，魏无羡本来是打算自己洗的，蓝忘机却不同意，坚持说他的腿部摩擦损伤过多，不能碰水。我真没事，你给我张小凳子，我坐着得了，我自己洗刷刷。但蓝忘机还是不放心。倒是藏色看见他们墨迹了好一会，就有些急，开口道：“你让忘机给你洗洗得了。”把凳子一起带进去，去吧，去吧。两人就这么呆住了。藏色一脸理所当的看着他们，仿佛他们现在不一起进去就是什么奇怪的事情。两个人别别扭扭的进了厕所，魏无羡坐在小凳子上，蓝忘机站的倒是显得居高临下了。一眼望去，像是魏无羡埋在蓝忘机腿间做些什么，排气也开着，却还是感觉到哪哪都热。魏无羡红着一张脸，不敢抬头去看蓝忘机。或许是沉默的太久，魏无羡生出了别样的念头，就是蓝忘机不愿意给他洗澡，烦躁的用指甲划着腿上的纱布，嘟囔着不想洗就赶紧出去，哼哼唧唧的，像是受了什么委屈。蓝忘机叹了一口气，真是败给他了。这人坐在板凳上，一副他要闹的模样，只知道气闷，不去想别人能不能把持得住。罢了，蓝忘机慢腾腾的把花洒取下来，魏无羡撇了撇嘴，哼了一声。双手举过头顶，蓝忘机也没说什么，红着耳尖给他脱了上衣。蓝忘机是紧张的忽略的魏无羡是其实是可以脱衣服的，魏无羡是想自己脱的，就是没想到蓝忘机这么上道，就是脱了之后空气那是正尴尬了。蓝忘机的眼睛都快不知道要直视哪里了，但很明显魏无羡的裤子还没脱，实在算不上什么淤泥，上衣都脱了，裤子也帮忙拽一下呗。魏无羡扶着洗手台站了起来，一下子空间就狭小了起来。他也没注意到蓝忘机的脸色，一把拽下自己的裤子，一下子就露出了半边大腿和半边小屁股。魏无羡还没觉得什么，毕竟之前生活在国外，又经常去游泳，现在还有裤子在身上，好像还没到尴尬的地步。倒是蓝忘机脸色红的像被人非礼的地步。魏无羡看他不动，就自己半弯下腰扯着裤子。一遍扯还发出嘶嘶声，蓝忘机闭着眼睛，觉得耳朵更敏锐了。他几乎能听见魏无羡拖到哪一步，受不住的睁开了眼，死死的盯着魏无羡的膝盖，不敢看别的，轻轻的把他的短裤给脱了下来。这下真的是活脱脱的尴尬了，一个齐齐整整，一个全身上下只剩下一条内裤。蓝忘机穿着西装给他洗澡，怎么看怎么色气。让他想到禁欲管家不服管教的少爷的浴室 play， 魏无羡感到一股燥热冲上头顶，难耐的咽了咽口水，不敢去看蓝忘机了。倒是蓝忘机像是没事人的一样，拿着花洒要给魏无羡洗头，内裤都没脱呢。魏无羡内心哀嚎，但是不脱不尴尬，那就不脱吧。他乖乖的俯下头，让蓝忘机给他洗头，身上的燥热好像并没有少多少，他紧张的脚趾头都要蜷缩起来了。盯着蓝忘机的脚尖，想忽略掉。无果。
。蓝忘机给魏无羡冲着头发，眼睛却忍不住去看他颈间延伸到背部的那条骨头，很漂亮，一节节的凹凸在背部，顺着道臀缝。蓝忘机狼狈的收回眼，不敢再看。魏无羡被他摸着头，越摸越心猿意马，伸长了手要去摸蓝忘机的脚趾头。别闹！蓝忘机退了一步。魏无羡像是突然清醒着，缩回了手，慢慢的让蓝忘机给他洗头，身体的温度是真的降了下来。他突然想到，他和蓝忘机不是那种关系，还是不要乱动好了。空气好像都因为蓝忘机这句话冷静了下来，淤泥的气息也散了不少，一下子倒是有些安静。蓝忘机有些懊恼，抿了抿唇，也不知道怎么开口。洗完头之后，魏无羡却怎么也不愿意让蓝忘机给他洗了。站起来，把他推出去。穿着条红色内裤，头发也气气的，怎么看怎么滑稽。他铁了心要推蓝忘机出去，说了两句就上手不说话，蓝忘机只能作罢。只是心下也知道，魏无羡又要跟他闹别扭了，就是不明白这次是因为什么。我因为看到了魏无羡的红内裤，魏无羡滚，我好嘞。魏无羡也只是在闹自己的别扭，这两天被蓝忘机惯着。突然在浴室里，想要和蓝忘机亲近的念头被这么一句轻飘飘的“别闹”顶回去，像是一下子触到了他的哪根神经。或许蓝忘机还不喜欢他。是了，他们之前还约法三章，互不干涉。他拧干毛巾擦了身子，又在厕所做着想了好一会别的。蓝忘机总归还是有工作，魏无羡腿断了出不了门，就只能在家里。藏色为了让蓝忘机放心，也是经常过来。但是蓝忘机很快就更不放心了，起因是有一天下暴雨，碰巧他又要加班，在蓝夫人的劝说下，他就没回家。谁知道那天晚上，三个人就打牌打到了三点，魏无羡还扬言要把蓝忘机的钱输光。当然，这是在蓝忘机不在的情况下，蓝忘机在的时候，他就是气哄哄的不理人，表面气哄哄。房间剩下两人的时候，魏无羡又沉默。蓝忘机忙着补上之前去看魏无羡比赛的工作，一时之间也没能怎么样。蓝夫人和藏色很快发现，两孩子好像真的闹矛盾了。魏无羡闹别扭，是因为真的发现自己对蓝忘机有感情了。他惊讶，原来感情真的能培养，但是好像只养出了他这么一颗独苗。蓝忘机那边毫无反应，他摸不清，只是觉得明明约定好的不干涉、不动心，自己没做到。甚至要仗着这段关系去靠近蓝忘机，很小人，他有点乱。但蓝夫人葬色又在家，该装恩爱夫妻还是得装，但他又止不住的要闹一些的小脾气，他越理越乱，想克制，奈何和蓝忘机抬头不见低头见，他也憋屈的只能闹闹小脾气，让他们以为他只是怄气。其实哪里是怄气呀、啊，明明是想靠近，又怕控制不住，让蓝忘机知道他的心思。真的是栽了呀！他缩着脑袋，在他的专属吊床蹬了一下腿。蓝忘机看的不是滋味，他也很莫名。明明在医院，还和自己好好的人，帮人洗澡洗到半路被赶出去，之后那人就单方面对自己画下界限。他慢慢的转过身看房间另一边的人，看到那人没了动静，他才起了身。